வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பண்பாட்டின் பேரரசுகளின் கொடை இந்த யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா டோல் தினிம் எத்திக்ஸ் புக்கில் வரக்கூடிய தகவல் நேற்றைய வீடியோவில் வந்து மௌரிய பேரரசு பற்றி பார்த்தோம் மௌரிய பேரரசை வந்து தோற்றி வைத்தவர் யார் அப்படின்றத பார்த்தோம் அதாவது சந்திரகுப்தர் தான் வந்து மௌரிய பேரரசு தோற்றி வைத்தார் அப்படின்ட்டும் மௌரிய பேரரசின் தலை சிறந்த அரசர் வந்து அசோகர் அப்படின்ட்டும் மௌரிய பேரரசின் கடைசி அரசர் வந்து பிரகத்திர மௌரியன் அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மௌரியர் காலத்தில் சிறப்பு பொற்று விழுங்கிய நூல் எது அப்படின்னா அஸ்தசாஸ்திரம் யார் இயற்றிருந்து அப்படின்னா கவுடில்யர் என்கின்ற சாணக்கியர் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் சந்திரகுப்த மௌரியரை சமண மதத்திற்கு மரம் மதம் மாற்றம் செய்ய துணை இருந்தவர் யார் அப்படின்னா பத்திரபாகு அப்படின்றத பார்த்தோம் அசோகரை பௌத்த சமயத்திற்கு மதம் மாற்றம் செய்ய பௌத்த சமய துறவி யார் அப்படின்னா உபகுப்தர் அப்படின்ட்டும் மூன்றாவது சமய அதாவது மூன்றாவது புத்த சமய மாநாடு வந்து யாருடைய தலைமையில் எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ மூன்றாவது சமய பௌத்த மாநாடு வந்து பாடலி புத்திரத்தில் நட நடக்கும் மொக்காளி புத்த திசா அப்படின்றவர் தான் வந்து அதுக்கு தலைமை வகித்திருப்பாரு சரிங்களா ஸோ இந்த தகவல் எல்லாம் வந்து நேற்றைய வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இன்றைய வீடியோவில் வந்து கொஷானர் கால பண்பாட்டு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் குப்த கால பண்பாடு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல் கொஸ்டின் வாங்க பார்க்கலாம் குஷானர்கள் மரபில் தலை சிறந்த மன்னன் யார் அப்படின்னா கனிஷ்கர் குஷானர்கள் மரபில் தலை சிறந்த மன்னன் யார் அப்படின்னா கனிஷ்கர் யாருடைய காலத்தில் இந்திய பண்பாட்டில் காந்தார கலை வளர்ச்சி பெற்றது அப்படின்னா குஷானர்கள் காலத்தில் யாருடைய காலத்தில் இந்திய பண்பாட்டில் காந்தார கலை வளர்ச்சி பெற்றது அப்படின்னா குஷானர் காலத்தில் மூன்றாவது கொஸ்டின் பாருங்க எந்த பயண குறிப்புகள் குஷானர்களின் கால வரிசையை அறிந்து கொள்ள உதவியாக உள்ளன அப்படின்னா சீன பயணி இவான் சுவாங் எந்த பயணி குறிப்புகள் குஷானர்களின் கால வரிசையை அறிந்து கொள்ள உதவியாக உள்ளன அப்படின்னா சீன பயணி இவான் சுவாங் குஷான மரபை தோற்றி வைத்தவர் யார் அப்படின்னா முதலாம் காட்பீசஸ் குஷான மரபை தோற்றி வைத்தவர் யார் அப்படின்னா முதலாம் காட்பீசஸ் குஷான மரபின் கடைசி அரசர் யார் அப்படின்னா வாசு தேவர் குஷான மரபின் கடைசி அரசர் யார் அப்படின்னா வாசு தேவர் குஷான அரசர்கள் டேஸ் டேஸ் என்ற விருது பெயர்களை சூட்டி கொண்டனர் அதாவது மகேஸ்வரனும் தேவபுத்திரன் அப்படின்ற இரண்டு விதமான விருது பெயர்களை குஷான அரசர்கள் சூட்டி கொண்டார்கள் ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க குஷானர் காலத்தில் இந்தியாவின் டேஸ் துணி ரோம் நாட்டில் மிகுதியாக விற்பனையாயிற்று அப்படின்னா மஸ்லின் துணி நம்ம இந்தியா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மஸ்லின் துணி வந்து ரோம் நாட்டில் வந்து மிகுதியாக விற்பனை ஆயிற்று அப்படின்னு சொல்றாங்க எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க குஷனர் காலத்தில் வணிக குழி தலைவனான டேஸ் என்பவரால் செயல்பட்டார் அப்படின்னா பிரமுக் என்பவராக செயல்பட்டார் சரிங்களா சோ பிரமுக் அப்படின்னா வணிக குழு தலைவன் ஒன்பது ஒன்பது கொஸ்டின் பாருங்க நாலாவது பௌத்த சமய மாநாடு யாருடைய காலத்தில் நடைபெற்றது அப்படின்னா குஷனர் காலத்தில் நடைபெற்றது எங்க அப்படின்னா காஷ்மீர் அப்படின்ற காஷ்மீர்ல குந்தல் வனம் அப்படின்ற இடத்துல நடைபெற்றது சரிங்களா இதற்கு தலைமை தாங்கியவர் யார் அப்படின்னா வசு மித்திரர் முன்னிலை யார் அப்படின்னா அஸ்வ கோஷர் சரிங்களா சோ இந்த பௌத்த மாநாட்டுல பௌத்த பீடகங்க விளைவு அதாவது விளக்கு வரை அப்படின்ற ஒரு நூல் ஒண்ணு வெளியிட்டாங்க அந்த நூலுடைய பெயர் வந்து விபாஷங்கள் அப்படின்றது அந்த நூலுடைய பெயர் சரிங்களா இது கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க அதாவது மூன்றாவது பௌத்த சமய மாநாடு வந்து அசோகர் காலத்துல நடக்கும் அதுக்கு தலைமை தாங்கியவர் யார் அப்படின்னா மொக்காலி புத்த திசா அப்படின்றது தான் வந்து தலைமை தாங்கியிருப்பாரு எங்க நடந்தது மூன்றாவது பௌத்த சமய மாநாடு எங்க நடந்தது அப்படின்னா பாடலி புத்திரம் தற்சமயம் பாட்னா என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல நடந்தது அதே மாதிரி நாலாவது பௌத்த சமய மாநாடு வந்து குஷ்டனர் காலத்தில் நடைபெற்றது எங்க அப்படின்னா காஷ்மீர்ல கொந்தல்வனம் அப்படின்ற இடத்துல இதற்கு தலைமை வகித்தவர் யார் அப்படின்னா வசு மித்திர முன்னிலை பாத்தீங்கன்னா அஸ்வ கோஷர் சோ இந்த உரையில வெளியிடப்பட்ட விளக்க உரை நூல் பெயர் வந்து விபாஷங்கள் பத்தாவது கொஸ்டின் பாருங்க குஷானர்கள் காலத்து இலக்கியங்கள் எது அப்படின்னா அஸ்வ கோஷரின் புத்த சரிதமும் சவுந்தர நந்தம் அப்படின்ற ரெண்டு நூல் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வ கோஷரின் காலத்தில் அதாவது குஷனர் காலத்தில் அஸ்வ கோஷர் இயற்றிய இரண்டு நூல்கள் புத்த சரிதம் கவுந்தர நந்தம் நாகார்ஜுனர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய மிக சோத்திரம் அப்படின்ற நூலை எழுதியிருப்பாங்க வசுமிதர் வந்து மகா வீப மகா விபாச ரிதம் அப்படின்ற நூலை எழுதியிருப்பாங்க சரிங்களா குஷனர் காலத்து இலக்கியங்கள் வந்து அஸ்வ கோஷரின் புத்த சரிதம் சவுந்தரநந்தம் நாகார்ஜுனனுடைய மத்திய மிகா சூத்திரம் வசுமிதரின் 
மகா விபாசர சரிதம் சரிங்களா பதினொன்னாவது கொஸ்டின் பாருங்க கனிஷ்கர் தூபின்களை எழுப்பிய நகர் எந்த நகர் எந்த இடம் அப்படின்னா பேஷ்வர் கனிஷ்கர் தூபின்களை எழுப்பிய நகர் எது அப்படின்னா பேஷ்வர் கனிஷ்கர் உருவாக்கிய நகர் என்ன அப்படின்னா கனிஷ்கபுரம் அல்லது புரவிபுரம் சரிங்களா கனிஷ்கர் உருவாக்கிய நகர் எது அப்படின்னா கனிஷ்கபுரம் இப்ப சப்போஸ் டிஎன்பிஎஸ்ல டைரக்டரா இதே மாதிரி கனிஷ்கபுரம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம ஈஸியா போட்டுடலாம் ஆனா ஒரு வேலை புரவிபுரம் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம் சோ இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க அதற்கு அடுத்து பதிமூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க கனிஷ்கர் காலத்தில் டேஸ் டேஸ் கலைகள் சிறப்பு பெற்று விளங்கின அதாவது காந்தார கலையும் மதுரா சிற்ப கலையும் கனிஷ்கர் காலத்தில் காந்தார கலையும் மதுரா சிற்ப கலைகளும் சிறப்பெற்று விளங்கியது பதினாலாவது கொஸ்டின் பாருங்க நின்ற வடிவில் புத்தரது சிலை வடிவமைக்கப்பட்ட காலம் எந்த காலம்னா குஷனர்கள் காலம் நின்ற வடிவில் புத்தரது சிலை வடிவமைக்கப்பட்ட காலம் எது அப்படின்னா குஷனர்கள் காலம் இரண்டாம் அசோகர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா கனிஷ்கர் இரண்டாம் அசோகர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா கனிஷ்கர் பதினாறாவது கொஸ்டின் பாருங்க குப்த பேரரசை தோற்றி வைத்தவர் யார் அப்படின்னா ஸ்ரீ குப்தர் குப்த பேரரசை தோற்றி வைத்தவர் ஸ்ரீ குப்தர் குப்த பேரரசில் சிறந்த மன்னர்களாக திகழ்ந்தவர்கள் யாரு அப்படின்னா நாலு பேர் சிறந்த மன்னர்களா திகழ்வாங்க முதலாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம் சமுத்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம் குமர குரு குமர குப்தர் சரிங்களா முதலாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம் சமுத்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம் குமார குப்தர் சரிங்களா இவங்க நாலு பேர் வந்து குப்த பேரரசில் சிறந்து விளங்கிய மன்னர்கள் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க குப்த பேரரசு ஆட்சி முறையை பற்றி அறிய உதவும் சான்றுகளில் முக்கியமானது எது அப்படின்னா அலகாபாத் கற்றுண் கல்வெட்டு சரிங்களா குப்த பேரரசின் ஆட்சி முறையை பற்றி அறிய உதவும் சான்றுகளில் முக்கியமானது எது அப்படின்னா அலகாபாத் கற்றுண் கல்வெட்டு அதோடு மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து இன்னொரு இரும்பு தூண் ஒண்ணு அமைச்சிருக்கிறாங்க மெக்ரூலி இரும்பு தூண் கூட பாத்தீங்கன்னா கொஷன பேரரசில் அமைக்கப்பட்டது தான் சரிங்களா பத்தொன்பது கொஸ்டின் பாருங்க இந்தியாவிற்கு வந்த முதல் சினத்து பயணி யார் அப்படின்னா பாகியான் இந்தியாவிற்கு வந்த முதல் சின்னத்து பயணி யார் அப்படின்னா பாகியான் அவரு நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒன்பது ஆண்டு அங்க ஒரு தங்கியிருக்கிறாரு சரிங்களா சோ இந்த ஒன்பது ஆண்டு வந்து அவர் சொமா ஒன்னு எழுந்தல சரிங்களா சோ அந்த ஒன்பது ஆண்டுல மூணு ஆண்டுகள் பாடலி புத்திரத்திலே தங்கியிருக்கிறாரு எதுக்காக தங்கியிருக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சமஸ்கிருத மொழியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் பௌத்த இலக்கியங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் தான் மூணு வருஷம் அவரு பாடலி புத்திரத்துல தங்கியிருக்கிறாரு சரிங்களா சோ நம்ம இந்தியாவிற்கு வந்த முதல் சினத்து பயணி யார் அப்படின்னா பாகியான் அவர் வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஒன்பது ஆண்டுகள் தங்கினார் இதுல மூன்று ஆண்டுகள் பாடலி புத்திரத்துல தங்கினார் எதுக்காக தங்கினார் அப்படின்னா சமஸ்கிருத மொழியும் பௌத்த இலக்கியங்களையும் இங்கிருந்து எத்துட்டு போயிட்டு சீனாவில் சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக தங்கினார் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபதாவது கொஸ்டின் சீன பயணி பாகியான் எந்த அரசரின் ஆட்சி நிலையை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திர குப்தர் சீன பயணி பாகியான் எந்த அரசின் ஆட்சி நிலையை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திர குப்தர் குப்த பேரரசர்கள் சூட்டி கொண்ட பெயர்கள் எது அப்படின்னா மகாராஜாதி ராஜா பரம பாட்டரகா பரமேஸ்வரா சாம்ராட் சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குமர பேரரசர்கள் சூட்டி கொண்ட பெயர்கள் மகாராஜாஜி ராஜா பரம பட்டாரகா பரமேஸ்வர சாம்ராட் சோ பொதுவா வந்து இந்த பரமேஸ்வரா அப்படின்ற பேர் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேரரசர்கள் வந்து சூட்டிப்பாங்க அதாவது நான் பேரரசர்கள்லாம் எப்படி சொல்லுவேன் இந்த குப்த மௌரிய சோ இது மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்களே சோ இது மாதிரி பேரரசு வந்து பரமேஸ்வர் அப்படின்ற பட்டத்தையும் சாம்ராட் அப்படின்ற பட்டத்தையும் வந்து நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய சூட்டிக்கிறாங்க யார் யாரு அப்படின்றத நான் தனியா சொல்றேன் நான் சரிங்களா ஓகே இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க அரசர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கியவர்கள் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அரசர்களுக்கு அதாவது குப்த அரசர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கியவர்கள் யார் அவங்கன்றது பார்க்கலாம் வாங்க அதாவது குமார மாத்யகர் அப்படின்றனா வருவாய்த்துறை உயர் அதிகாரி குமார மாத்யகர் அப்படின்னா வருவாய்த்துறை அதிகாரி மகா சந்திர விக்ரஹா அப்படின்றது வந்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மகா சந்திர விக்ரஹா அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் நீதித்துறை வந்து தண்டநாயகர் நீதித்துறை அமைச்சர் வந்து தண்டநாயகர் இராணுவத்துறை பாத்தீங்கன்னா மகா தண்டநாயகர் அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா நம்ம தப்பா நடந்துட்டோம்னா நீதித்துறைக்கு போனா தண்டனா அதாவது தண்டனை தருவாங்க தண்டநாயகர் வந்து தண்டனை கொடுக்கிறப்பாங்க சரிங்களா இப்போ இராணுவத்துறை வந்து மகா தண்ட நாயகர் அப்படின்னா இராணுவ கிட்டம் போனோம் அப்படின்னா அதாவது அவங்க பெரிய தண்டனை சுட்டு தள்ளிடுவாங்க சரிங்களா மகா தண்ட நாயகர் சோ இது மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன இன்ஸ் வச்சு பாத்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா அலகாபாத
குதிரைப்படை தலைவர் வந்து மகா அஸ்வபதி அப்படின்னு அழிச்சாங்க சரிங்களா இவங்க எல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா குப்த அரசர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கியவர்கள் சரிங்களா இதில் எது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லையோ இந்த தண்டநாயகர் நீதித்துறையும் மகா தண்டநாயகர் என்று அழைக்கக்கூடிய இராணுவத்துறையும் ஞாபகம் வச்சுங்க இது ரெண்டு தெரிஞ்சதுன்னா சப்போஸ் இது பொருத்துகள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஈஸியா வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டு மார்க் அள்ளிடுவோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க அலகாபாத் கட்டுரூன் கல்வெட்டு யாரால் பொறிக்கப்பட்டது அப்படின்னா அரிசேனர் சரிங்களா அலகாபாத் கட்டுரூன் கல்வெட்டு யாரால் பொறிக்கப்பட்டது அப்படின்னா அரிசேனர் இது வந்து முப்பத்தி மூணு வரிகளை கொண்டுள்ளது அலகாபாத் கட்டுரூன் கல்வெட்டு சரிங்களா இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்க அலகாபாத் கட்டுரூன் கல்வெட்டு யாருடைய ஆட்சி காலத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னா முதலாம் சமுத்திர குப்தர் சரிங்களா அலகாபாத் கட்டுரூன் கல்வெட்டு யாருடைய ஆட்சி காலத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னு முதலாம் சமுத்திர குப்தர் காலட்படையின் தலைவர் டேஸ் என்று அழைக்கப்பட்டார்னா பாலதி கிருதியா சரிங்களா காலட்படையின் தலைவர் வந்து டேஸ் என்று அழைக்கப்பட்டார் அப்படின்னா பாலதி கிருதியா அதாவது காலட்படை அப்படின்னா பாலதி பாலலம் குற்றித்தான் அந்த இருந்தாங்க காலட்படை வந்தது அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஷார்ட் கட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குப்த பேரரசின் சமையல் அறை கண்காணிப்பாளரின் பெயர் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னா கத்தியத பகிதா சரிங்களா கத்தியத பகிதா அப்படின்றது அதாவது சமையல் சாயத்துக்கு வந்து கத்தி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வட்டத்துக்கு வந்து கத்தி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கத்தியத பகிதா அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ஒற்றர்கள் வந்து தொடாகா அப்படின்ட்டு அழைப்பாங்க ஒற்றர்களை தொடாகா என்று அழைப்பார்கள் என்ன சார் அதாவது சமையல் அறையெல்லாம் வேலை செய்ய அதாவது சமையல் அறை கண்காணிப்பாளர் எல்லாம் எடுத்துருக்கீங்கன்னா நம்ம டிஎன்பிசில இது மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் தான் ஈஸியா எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அந்த டைம்ல வந்து சாதாரண ஒரு சமையல் அறை கண்காணிப்பு நம்மளுக்கு தெரியாம போயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க குப்த பேரரசின் ஆசிரியர்களுக்கு என்ன பெயர் அப்படின்னா ஆச்சாரியா குப்த பேரரசின் அரசர்களுக்கு ஆச்சாரியா என்று பெயர் குப்த பேரரசின் வந்து வரிகள் பாருங்க விளைச்சல் அதாவது விவசாயம் பண்ணா பாகா வரி அப்படின்றது ஆறுல ஒரு பங்கு கவர்மெண்ட் கொடுத்துடணும் சரிங்களா பாகா வரி கிராமங்களில் வாழ்பவர் வந்து கராபரி சரிங்களா அப்ப கிராமத்தில் வாழ்றது எங்க வாழ்றதுன்னு தெரியல இவங்க பாருங்க கிராமத்தில் வாழ்பவர் கூட வரி தரணுமா அது அவங்களுக்கு வந்து கரா வரி சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தங்க நாணயம் வைத்திருப்பவர் வந்து இரண்யா வரி சரிங்களா தங்க நாணயம் வைத்திருப்பவர் வந்து இரண்யா வரி அப்போ நம்ம எப்பெல்லாம் இரண்யா அப்படின்ற பேரு நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருதோ இல்ல நம்ம எங்க கேக்குறோமோ அப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு என்னன்னு ஞாபகம் வரணும் குப்த பேரரசினுடைய வரி அப்படின்றத நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரணும் சரிங்களா அது எப்படி இருக்கும் தங்க நாணியை நிறைய வச்சிருப்பாங்க இல்லையா சோ அவங்க கட்ட வேண்டிய வரிதான் வந்து இரண்யா வரியா எப்போ குப்த பேரரசுல சோ இதுதான் வந்து மூன்று விதமான வரிகள் விளைச்சலுக்காக வந்து பாகா வரி ஆள் ஒரு பங்கு கவர்மெண்ட் குத்தணும் கிராமத்தில் வாழ்பவர் வந்து கரா வரி தங்க நாணியம் வச்சிருக்கிறது வந்து இரண்யா வரி சரிங்களா இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்க குப்தர் காலத்தில் டேஸ் வடிகால் மூலம் நீர் பாசன பகுதி அமைக்கப்பட்டது அப்படின்றாங்க ஜல நிர்கமா சரிங்களா சோ குப்தர் காலத்தில் வடிகால் மூலம் நீர் பாசன பகுதிகள் அமை அனுப்பப்பட்டது அப்படின்னா ஜல நிர்கமா சரிங்களா ஜல நிக்மா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா அல்லது ஜல நக்மான்னு கூட ஞாபகம் வச்சுங்க நம்மளுக்கு தேவை மார்க் சரிங்களா எப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்மளுக்கு தேவை மார்க் கரெக்டா சூஸ் பண்ணிட்டு ஆன்சரு நம்ம மார்க் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இதில் இவங்க பேர் இருக்குது அவங்க பேர் வருது அதெல்லாம் அங்க ஷார்ட் கட்டுக்கு நம்ம எல்லா பேரும் வச்சு கொண்டிதான் சரிங்களா சோ குப்தர் காலத்தில் வந்து ஜல நக்மா வடிகால் மூலம் நீர் பாசன பகுதிகள் அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா சோ ஜல நக்மா அப்படின்னு அந்த அது வந்தாவே சரிங்களா அந்த பேர் நம்ம கேள்விப்பட்டவே ஜல நிக்மா அப்படின்றதும் குப்தர் காலத்துல வந்து ஒரு வடிகால் மூலம் அப்படின்றத நம்மளுக்கு ஞாபகம் வைக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்க கங்கை சமவெளி பகுதிகளை பாகியான் என்ற சீன பயணி டேஸ் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்படின்னா பிராமணர்களின் பூமி சரிங்களா கங்கை சமவெளி பகுதிகளை பாகியன் என்ற சீன பயணி என்னன்னு சொல்றாரு பினா பிராமணர்களுடைய பூபி பூமி அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க முப்பத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டின் பாருங்க டேஸ் இந்திய செவ்வியல் கலைகளின் காலம் என்று அழைக்கப்படுகிற குப்தருடைய காலம் டேஸ் இந்திய செவ்வியல்களின் கலை காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா குப்தருடைய காலம் தான் சரிங்களா இந்திய செவ்வியல் காலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இந்த முப்பத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டினும் மேல ஜ ஜல நக்மான்னு சொன்ன அதாவது நெருக்கமா இந்த இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் சரிங்களா சோ இது அதாவது இது வந்து விவசாயம் பத்தி சொல்லக்கூடியது ஒண்ணு இது
கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் இந்திய பண்பாடு சிறப்புட்டு இருந்ததாக சீன பயணி டேஸ் என்பவர் தனது குறிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுவரையும் நம்ம கேள்விப்படாத பேர் இட்சிங் இவரும் வந்து ஒரு சீன பயணியா சரிங்களா சோ இட்சிங் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு சீன பயணி இவர் என்ன சொல்றாரு ஏழாம் நூற்றாண்டில் இந்தியா வந்து பண்பாடு சிறப்புற்று இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க டேஸ் என்ற பௌத்த சமய அறிஞரை முதலாம் சந்திரகுப்தர் ஆதரித்தார் வசுபந்து எப்படி வந்து நம்முடைய கம்பரை யாரு வள ஆதரித்தது சடைய பவுலால் ஆதரித்தார் இல்லையா அது மாதிரி வசுபந்து அப்படின்றவரை அவர் வந்து ஒரு பௌத்த சமய அறிஞர் அவரை முதலாம் சமுத்திரகுப்தர் ஆதரித்திருக்கிறார் சரிங்களா முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்க குப்தர் காலத்தில் புகழ்பெற்று இருந்த இலங்கை நாட்டு பௌத்த சமய அறிஞர் யார் அப்படின்னா புத்த கோசர் சோ நல்ல கால புத்தர் பேர்ல அப்படியே வந்துச்சு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌத்த சமய அறிஞர் புகழ்பெற்று விளங்க பௌத்த சமய அறிஞர் பௌத்த கோசர் சரிங்களா சோ கொஸ்டின்லயே ஆன்சரும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கு முப்பத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் பாருங்க குப்தர் கால இலக்கியங்கள் சரிங்களா குப்தர் கால இலக்கியங்கள் சோ காளிதாசர் காளிதாசர் பாத்தீங்கன்னா சாகுந்தலம் மேகதூதம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் எப்போ மௌரிய பேரரசு படிக்கும் போது அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா காளிதாசர் வந்து சாகுந்தலம் மேகதூதம் இந்த இரண்டு நூற்களையும் அதோடு மட்டும் இல்லாம விக்ரமோர் வசியம் சரிங்களா விக்ரமோர் வசியம் விக்ரமுக்கு மோர் கொடுத்து வசியம் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா விக்ரமோர் வசியம் மாலவிகா நி மித்திரம் சரிங்களா மாலவிகா மினி மித்திரம் அதுக்கடுத்தது வந்து ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் ரிது சம்ஹாரம் சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காளிதாசர் இயற்றிய நூல்கள் சரிங்களா விக்ரம் வராரு மாலவிகா வராங்க சரிங்களா ரகு வராரு குமாரா வராரு ரிது வராரு அதோடு மட்டும் இல்லாம சகுந்தலா வராங்க மேகா வராங்க சோ இது எல்லாம் வந்து காளிதாசர் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு பேர்ல தான் அவர் ஏற்றிருக்கிறாரு சோ எளிமையா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சகுந்தலம் விக்ரம் மோர் வசியம் விக்ரமுக்கு வந்து மோர் குத்து வசியம் பண்ணிட்டாங்க மாலவிகா நீ மித்திரம் சரிங்களா அதுக்கடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் மேகதூதம் ரிது சம்ஹாரம் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் வந்து காளிதாசருடைய நூற்கள் நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது நூல் பாருங்க விசாக தத்தர் அவர் என்ன நூறு எதிர்க்கிறார் அப்படின்னா ராட்சியம் தேவி சந்திர குப்தம் சோ இதெல்லாம் வந்து விசாக தத்தர் இயற்றிய நூல்கள் வஸ்தியானர் அவர் என்ன நூல் எதிர்னா காம சுத்திரம் நம்மளாலும் மறக்கவே மாட்டாங்க இந்த பேர் சரிங்களா வாத்யஸ் யானர் எழுதிய காம சுத்திரம் சரிங்களா வாத்யஸ் யானர் எழுதிய காம சுத்திரம் சோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதாவது இது மாதிரி கொஸ்டின் வர்றதுக்கு ரேர் தான் பட் ஆனா இது இது அதாவது காளிதாசர் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துங்க அப்புறம் விசாகத்தை இதையும் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வராக மிக்கிரர் அது பாத்தீங்கன்னா பிருகத் சம்ஹிதை சரிங்களா வராக மிக்கிரர் பாத்தீங்கன்னா பிரகத் சம்ஹிதை அதாவது இவர் வராகம் திரு ஒரு முக்கியமான ஆள் ஏன் அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு அறிவியல் மேதை நம்ம புவியியல் அமைப்பு இதெல்லாம் வந்து ஆரியப்பட்டு எப்படி சொல்றாரோ அதே மாதிரி இந்த வராகம் திரும் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா பிரகத் சம்ஹிதை ஐந்தாவது பாருங்க சந்திரர் இயற்றிய சந்திராச்சாரியா வியாகரணம் சரிங்களா அவர் பேர்லே வந்து ஈஸியா வந்து சூஸ் பண்ணல இதை வந்து பொருத்துகள் கேட்பாங்க அதனாலதான் வந்து இவ்வளவு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா பொருத்துகள் அப்படியே லட்டு மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம லட்டு மாதிரி மார்க் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமரர் பாத்தீங்கன்னா அமர கோஷம் இது வந்து எப்படி வந்து சந்திரர் வந்து சந்திராச்சாரிய வியாகரணமோ அதே மாதிரி அமரரும் அமர கோஷம் சோ நம்மளுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருந்து லக்கி இருந்து இந்த அமரர் அப்படின்ற இந்த ஷார்ட்டா வந்துச்சுன்னா அமர கோஷம் ரீசா போட்டு வந்துட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா ஏழாவது பாத்தீங்கன்னா வாக்பட்டர் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க சங்கிரக அப்படின்ற நூலையும் கிருதயா சம்ஹிதை அப்படின்ற மருத்துவ நூலையும் எழுதியிருக்கிறாரு வாக்பட்டர் சரிங்களா இவரு அப்போ ஒரு டாக்டர் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டுதான் சரிங்களா வாக்பட்டர் பதிலா டாக்டர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா அதாவது கிருதயா சம்ஹிதை அப்படின்ற ஒரு மருத்துவ நூலை எழுதியிருக்கிறாங்க அதற்கடுத்தது ரொம்ப எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஆரியப்பட்டர் சரிங்களா கணித நூல் வானவில் அதாவது ஜீரோ வந்து இவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சோ ஆரியப்பட்டர் இவர் இவர் ஏற்றிய நூல்கள் கணிதுல நூல் மற்றும் வானவியல் சரிங்களா அதுக்கடுத்தது ஒன்பதாவது பாருங்க சாமண்டகர் இவர் வந்து நீதி சாஸ்திரம் வந்து எழுதியிருக்கிறார் சரிங்களா சாமண்டகர் அதாவது எல்லாருமே வந்து சமானமா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அது பாருங்க சமானா அதாவது இன்னி இல்லைன்னா சமானம் அப்படின்னு தான் வரும் சரிங்களா அது சோ நீதி சாஸ்திரம் சமண்டகர் சரிங்களா வீரசேனர் பாத்தீங்கன்னா வியாகரணம் வீரசேனர் வியாகரணம் சோ மொத்தம் வந்து பத் இலக்கியம் கொடுத்திருக்கிறாங்க சரிங்களா இதுல காளிதாசர் கேர்ஃபுல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க விசாகத்தர் கேர்ஃபுல்லா ஞாபகம் வச்சு
ஸோ இந்த காமர்ஸ் திரும்பிட்டு கொடுத்துருக்கலாம் இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி தான் ஏன் இது மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் வர்றதுக்கு ரொம்ப ரேர் பட் இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது சரிங்களா தப்பு தவறி வந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அப்படி என்ன தெரிஞ்சு வச்சுங்க அதனால தான் இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் சரிங்களா வாத் இஸ் யாயனர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வராகமித்திரனுடைய பிரம் பிரகத் சம்ஹிதை சந்திரனுடைய அப்படி அவர் பேர்ல வந்துச்சு சந்திராச்சாரிய வியாகாரணம் அமர இருந்து அமர கோஷம் வாக்பட்ட அறிவு இருந்து ஒரு டாக்டர் சரிங்களா ஸோ அஷ்டங்க சந்திரக கிருதய சம்ஹிதை அதுக்கடுத்தது நம்ம ஆரியப்பட்டனுடைய கணித நூல் வானவியல் அப்புறம் சாமண்டகனுடைய நீதி சாஸ்திரம் வீரசரனுடைய வியாகரணம் இதெல்லாம் வந்து குப்த காலத்தினுடைய இலக்கியங்கள் முப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்க குப்தர்களின் உலோக கலைக்கு சிறந்த சான்றுகளாக திகழக்கூடிய இரும்பு தூண் கல்வெட்டு எது அப்படின்னா மெக்ருலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு சரிங்களா குப்தர்களின் உலோக கலைக்கு சிறந்த சான்றாக திகழக்கூடிய இரும்பு தூண் கல்வெட்டு எது அப்படின்னா மெக்ருலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு இன்றளவும் துருப்பிடிக்காத ஒரு கல்வெட்டு இது சரிங்களா மெக்ருலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கூட துருப்பிடிக்காம அப்படியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க முப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க அஜந்தாவில் உள்ள எத்தனையாவது குகை ஓவியங்கள் புத்தரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை கூறுகின்றன அப்படின்னா பதினாறு மற்றும் பதினேழாவது சரிங்களா சாரி இது கொஞ்சம் போட்டோ எடுக்கும்போது கொஞ்சம் தூர தள்ளி எடுத்துட்டேன் அதனால இது சரியா விலை பட் ஆனா நான் படிக்கிறேன் அதையும் நீங்க கேட்டுங்க சரிங்களா அஜந்தாவில் உள்ள எத்தனையாவது குகை ஓவியங்கள் புத்தரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னா பதினேழு மற்றும் பதினாறு மற்றும் பதினேழாவது கொகை ஓவியங்கள் புத்தனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி குறிப்பிடுகிறது முப்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்க அஜந்தா குகை உலக பாரம்பரிய சின்னமாக எப்போது அறிவிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு அஜந்தா குகை உலக பாரம்பரிய சின்னமாக எப்போது அறிவிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு சரிங்களா யார் அளித்தது அப்படின்னா யுனெஸ்கோ அதே மாதிரி நான் இன்னொரு இடத்துல பச்சிருக்கிறேன் கங்கை சமவெளியை வந்து கூட பார்த்தீங்கன்னா யூனிஸ்கோ வந்து ஒரு பட்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ அது என்ன அப்படின்றது அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின தகவலை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஷார்ட்கட்டுக்காக மட்டும்தான் நாம் எப்படி ஒன்றாலும் படிச்சுக்கலாம் எதை ஒன்றாலும் ஷார்ட்கட்டு போட்டு படிச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவை மார்க் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட்டு நம்ம பாஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இது மாதிரி தான் படிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இங்கே இங்கே வந்து யாருமே சொல்ல அதே மாதிரி மேக்ஸ் போடும்போது கூட நீங்கள் எப்படின்னா போடுங்க நம்மளுக்கு தேவை கரெக்டான ஆன்சர் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ ஸ்டெப்புக்கெல்லாம் இங்கே மார்க் கொடுத்துட்டு இல்லை ஆகையினால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படின்னா படிங்க மனசில் பதிகிற மாதிரி படிங்க ஒரு சிலரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ இதெல்லாம் பேர்ட் வேர்ட்ஸ் மாதிரி இருக்குது இது எப்படிலாம் எப்படின்னா இந்த பொண்ணு தப்பே கிடையாது பேர்ட் வேர்ட்ஸ் இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு படிங்க இதெல்லாம் வந்து அப்படியே அங்கே எக்ஸாம் ஆகலை நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த அதாவது திராவிட மொழிகள் வட திராவிட மொழி தென் திராவிட மொழி இதெல்லாம் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட் வேர்ட்ஸ் வச்சு தான் வந்து ஷார்ட் கட்டே ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா நம்மளுக்கு தேவை மார்க் அவ்வளோதான் மற்றது பற்றியெல்லாம் நம்ம அந்த கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சரிங்களா நம்மளுக்கு தேவை கரெக்டாக அந்த ஆன்சர் போடணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நம்முடைய லோக்கல் தமிழ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஷார்ட் கட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சென்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணி வச்சுருங்க இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கு மிக்க நன்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி